আচ্ছা আমরা এখন ক্লাস নাইনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করব আমরা থার্ড চ্যাপ্টার শুরু করেছিলাম আমাদের থার্ড চ্যাপ্টার থার্ড চ্যাপ্টার ঊনবিংশ শতকের ইউরোপ এবং রাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সংঘাত আমরা আলোচনা করছি এর আগের দিনে আমাদের ভিএনএ সম্মেলন হয়ে গেছে তোমরা ভিএনএ সম্মেলনের উদ্দেশ্য নীতিগুলো পড়েছো নিশ্চয়ই বাড়িতে আজকে আমরা মেটার্নিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করব মেটার্নিক কে মেটার্নিকের সঙ্গে পরিচয় আমাদের আগেই হয়েছে মেটার্নিক ছিলেন অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি ভিয়েনা সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছিলেন তো আমরা এখন আলোচনা করব মেটার্নিকের যুগ নিয়ে আটশো পনেরো থেকে আটশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মেটার্নিক শুধুমাত্র অস্ট্রিয়া নয় তিনি ছিলেন সমগ্র ইউরোপের রাজনীতি প্রধান নিয়ন্ত্রক তার অঙ্গুলি হেলনে গোটা ইউরোপীয় রাজনীতি আব আবর্তিত হতো তাই এই সময়কে বলা হচ্ছে মেটার্নিকের যুগ আচ্ছা আমরা এখন মেটার্নিকের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করব। মেটানিকের উদ্দেশ্য কী ছিল যে ফরাসি বিপ্লব প্রসূত উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক ভাবধারাগুলির কণ্ঠ রদ করা এবং পুরাতন তন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বহু জাতি এবং বহু ভাষা অধ্যুষিত অস্ট্রিয়াতে যদি একবার ফরাসি বিপ্লব প্রসূত গণতান্ত্রিক উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রবেশ করে তাহলে সমগ্র ইউরোপে অস্ট্রীয় সাম্রাজ্য ভেঙে পড়বে সেই উদ্দেশ্যেই তিনি চেয়েছিলেন পুরাতনতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে এবং সর্বোপরি ইউরোপীয় রাজনীতিতে অস্ট্রিয়ার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি কঠোর দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তাহলে মেটার্নিকের ব্যবস্থা যদি আসে আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারব যে আটশো পনেরো থেকে আঠেরোশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি ফরাসি বিপ্লব প্রসূত জাতীয়তাবাদী উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ভাবধারাগুলো দমন করার জন্য যে ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেছিলেন বা যে কঠোর দমন নীতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাকে আমরা মেটার্নিক ব্যবস্থা বলবো আচ্ছা তাহলে মেটার্নিকের যুগ তোমরা নিশ্চয়ই পড়বে আঠেরোশো পনেরো থেকে আটশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যুগ বলা হচ্ছে কেন কারণ তিনি শুধুমাত্র অস্ট্রিয়া নয় অস্ট্রিয়া নয় সমগ্র ইউরোপীয় রাজনীতির প্রধান নিয়ন্ত্রক ছিলেন তিনি এবং তার যেহেতু মানে তিনি সর্বোপরি তিনি সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন এবং সেই জন্য এই সময়টাকে মেটার্নিকের যুগ বলা হচ্ছে আর মেটার্নিকের ব্যবস্থা কি তাহলে যে দমনমূলক নীতির সাহায্যে তিনি ফরাসি বিপ্লব প্রসূত জাতীয়তাবাদী ভাবধারার কণ্ঠ রদ করেছিলেন তাকে বলা হচ্ছে মেটার্নিক ব্যবস্থা আচ্ছা মেটানিক ব্যবস্থার প্রয়োগ কি একটা যেরকম হয়েছিল দেখো আটশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনা সম্মেলন হয়েছিল আর সেখানে চতুঃশক্তি সমবায় বা শক্তি সমবায় গড়ে উঠেছিল আমাদের আমরা জানি যে ভিয়েনা সম্মেলনের প্রধান চারটি রাষ্ট্র ছিল ইংল্যান্ড রাশিয়া অস্ট্রিয়া রাশিয়া এবং এটা গঠন করা হয়েছিল শক্তি সমবায় নিয়ে চতুঃশক্তি বা শক্তি সমবায় যে গঠন করা হয়েছিল তার মূল উদ্দেশ্যই ছিল ফ্রান্সকে ইউরোপকে বিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা করা এবং ইউরোপে শান্তি বজায় রাখা এবং মেটানিকের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপে কোথাও যদি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয় তাহলে শক্তি সমবায়ের সাহায্যে সেই আন্দোলনের কণ্ঠ রদ করা এবং এই যেন অস্ট্রিয়াতেও যেমন ছাত্র অধ্যাপকদের কার্যকলাপের ওপর কড়া নজরদারি রাখা হয়েছিল ছাত্র সংগঠন যে কোনো উদারনৈতিক আলাপ আলোচনা এগুলো নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল তেমনি জার্মানিতেও আমরা দেখব যে আঠেরোশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে কার্লসবার্গ ডিগ্রি জারি করা হয়েছিল কার্লসবার্গ কি না কার্লসবার্গ হচ্ছে জার্মানির একটি শহর সেখান থেকে এক হুকুমনামা জারি করা হয়েছিল আঠেরোশো উনিশ সালে এবং যেখানে বলা হয়েছিল যে সমস্ত প্রকার ছাত্র সংগঠন রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ছাত্র অধ্যাপক তারপর সি পাঠ্যক্রম সমস্ত কিছুকে করা নজরদারির আওতায় আনা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে এখানে ইতিহাস ভূগোল দর্শন ইত্যাদি পাঠ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যাতে এই সমস্তগুলো পাঠ করে তাদের মধ্যে কোনো রকম উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী ভাবধারা গড়ে উঠতে না পারে তো জার্মানিতেও আমরা দেখলাম ইটালিতেও তিনি এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় এরকম দমনমূলক নীতি তিনি প্রয়োগ করেছিলেন তো আস্তে আস্তে ইউরোপে যেখানেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মাথাচাড়া দিয়ে ওটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সেখানেই মেটানিক হস্তক্ষেপ করেছেন এবং যদিও আঠেরোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে তোমরা দেখবে যে জুলাই বিপ্লব যখন হচ্ছে তখন বিভিন্ন জায়গায় মানে ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লব হচ্ছে তো বিভিন্ন জায়গায় যেমন ধরো বেলজিয়াম ইটালি জার্মানি স্পেন পর্তুগাল পোল্যান্ড হ্যাঁ ইংল্যান্ড এই সমস্ত জায়গাতেও এই জুলাই বিপ্লবের হচ্ছে যে ঢেউ ছড়ি আছড়ে পড়ছে গণ অভ্যুত্থান শুরু হচ্ছে তো মেটার্নিক এই সময় এই প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতার দ্বারা তিনি এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু আমরা আবার দেখবো আঠেরোশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু হয়েছিল এবং তার প্রভাবে ইটালি জার্মানি সহ বিভিন্ন জায়গায় 
গণ আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং যেটা র যেটা থামিয়ে রাখা মেটানিকের পক্ষে বা যার গতি রদ করা মেটানিকের পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং এর ফলে মেটানিকের যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে মেটানিক ব্যর্থ হচ্ছে এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পরাজয় ঘোষিত হচ্ছে এবং সেখানে বিপ্লব জয়যুক্ত হচ্ছে এবং আটশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে মেটানিকের যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে তো তো আমরা এখন মেটানিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করলাম তো তোমরা দেখলে যে মেটানিকের যুগ কোন সময়কে বলা হয় কেন বলা হয় মেটানিক ব্যবস্থা বলতে কি বোঝো এবং মেটানিক ব্যবস্থার প্রয়োগ সম্পর্কে বা মেটানিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা সম্পর্কে তোমরা বাড়িতে ভালো করে পড়বে এখন আমরা আঠেরোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে জুলাই বিপ্লব নিয়ে আলোচনা করব তোমরা শুনলে যে আঠেরোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে মেটানিক তো ছিলেন আঠেরোশো পনেরো থেকে আটশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই সময় ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লব হয়েছিল মেটানিক চেষ্টা করছিলেন কিভাবে ফরাসি বিপ্লব প্রসূত গণতান্ত্রিক ভাবধারা রদ করা যায় কিন্তু যারা বিপ্লববাদী তারাও সচেষ্ট ছিল যে আবার কিভাবে হচ্ছে যে এই বিপ্লবের জয় ঘোষণা করা যায় তো দুটো শক্তির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল এবং আটশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লব শুরু হয়ে যাচ্ছে তো জুলাই বিপ্লবের কথা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব তোমরা জানো যে ভিয়েনা সম্মেলন যখন হলো ন্যায্য অধিকার নীতি অনুযায়ী ফ্রান্সে বুর্ব রাজবংশকে আবার ফিরিয়ে আনা হলো এবং অষ্টাদশ লুইকে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসানো হলো অষ্টাদশ লুই দৈব রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে মানে তৎকালীন পরিস্থিতিতে ফ্রান্সে যদি কঠোর প্রতিক্রিয়াশীল শাসন শুরু করে ফ্রান্সের জনগণ কিন্তু সেটা মেনে নেবে না তাই তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন মধ্যপন্থা কীরকম মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি কিছু জনগণের কিছু অধিকার মেনে নিয়েছিলেন যেমন তোমরা জানো ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম বাণী হচ্ছে সাম্যের অধিকার তিনি সেই আইনের চোখে যে সকলের সমান অধিকার সেটা তিনি মেনে নিলেন যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি সেটা তিনি মেনে নিলেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে জ মানে জনতার ভোটাধিকার সেটাও তিনি মেনে নিলেন তো আঠেরোশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সের শাসন ক্ষমতা তিনি আঠেরোশো চব্বিশ ঠিকঠাক ছিল আঠেরোশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন মারা গেলেন এবং দশম চাজ ক্ষমতায় এলেন এবং তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল দৈব রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং প্রাক বিপ্লব যুগের যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক যে পরিকাঠামো ছিল তাতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই সময় অষ্টাদশ লুইয়ের আমলেই যারা দেশ ত্যাগী যারা অভিজাত ছিলেন তারা দেশে ফিরে এসেছিলেন এবং তারা তাদের ঋত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে চাইছিল তারা সম্পত্তি ফিরে পেতে চাইছিল এবং দশম চাষ তাদের ক্ষতিপূরণ সহ সেই সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন এবং সেই সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর যাজকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো এর ফলে ফ্রান্সে ব্যাপক গণ মানে জনগণের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সূচনা হচ্ছে তো এই পরিস্থিতিতে আটশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে পলিটন্যাক নামক এক ব্যক্তিকে দশম চাষ তার প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করলেন তো নিয়োগ করার পরে পলিক ন্যাপ তিনিও অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন তিনিও সেই প্রাক বিপ্লব রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং আঠেরোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে পঁচিশে জুলাই দশম চালসের নির্দেশে একটা বিশেষ অর্ডিনেন্স তিনি জারু জারি করলেন স্বৈরাচারী এক অর্ডিনেন্স এবং যেখানে আইন সভা ভেঙে দেওয়া হলো ভোটাধিকার সংকুচিত করা হচ্ছে এবং বুর্জুয়াদের ভোটাধিকার থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং কিছু কিছু অভিজাতদেরকে ভোটাধিকার দেওয়া হচ্ছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে তো এই রকম একটা পরিস্থিতিতে জনগণের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার হলো এবং অ্যাডলফ থিয়ার্সের নেতৃত্বে আঠেরোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে তিরিশে জুলাই বিদ্রোহী জনসাধারণ তারা দশম চার্লসকে পদচ্যুত করলো এবং পদচ্যুত করার পরে তারা অলিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপকে সিংহাসনে বসালো এবং আমরা তাহলে দেখলাম যে বুর্ব রাজবংশের পতন ঘটে গেল এবং জনগণের কাছ থেকে অলিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপ তিনি শাসন ক্ষমতা দখল করলেন তাহলে জুলাই বিপ্লব একটা প্রমাণ করে দিল যে ফ্রান্সে আর দৈব রাজতন্ত্র বা বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের অধিকার পুরোপুরিভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলো এবং ফ্রান্সেই যে জুলাই বিপ্লব সীমাবদ্ধ ছিল তা কিন্তু নয় ফ্রান্সের বাইরেও জুলাই বিপ্লবের ঢেউ আছড়ে পড়ছে এবং বিভিন্ন জায়গায় গণ আন্দোলন শুরু হচ্ছে ইটালি জার্মানির বিভিন্ন জায়গায় গণ আন্দোলন শুরু হয়ে যাচ্ছে জার্মানির স্যাপসনি ব্যাভেরিয়া ব্যাডেন হ্যাঁ হ্যানোভার এই সমস্ত জায়গাগুলোতে শাসকেরা বাধ্য হচ্ছে উদারনৈতিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে ইটালিতেও গণ অভ্যুত্থান হচ্ছে সেখানেও তোমরা দেখবে যে কার্বনারি আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠছে ইয়ং ইটালি দল সেখানে সংঘবদ্ধ হচ্ছে 
পারমা মডেনা এই সমস্ত জায়গা থেকে এখানকার শাসকেরা দেশ ছেড়ে চলে যেতে তারা বাধ্য হচ্ছেন এবং ই শুধুইমাত্র ইটালি বা জার্মানি নয় তোমরা জানো যে হল্যান্ডকে ভিয়েনা সম্মেলনের সময় হল্যান্ডের সঙ্গে বেলজিয়ামকে যুক্ত বেলজিয়ামকে যুক্ত করা হয়েছিল হল্যান্ডের সঙ্গে তো সেই বেলজিয়ামও কিন্তু হল্যান্ডের অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত হয়ে তারা তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করল এবং ইংল্যান্ডে এই সময় প্রবল শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়ে গেল রাশিয়ার অধীনস্থ পোল্যান্ডে ব্যাপক গণ অভ্যুত্থান শুরু হয়ে গেল স্পেন পর্তুগালেও ব্যাপক গণ অভ্যুত্থান শুরু হয়ে গেল এইভাবে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে গণ অভ্যুত্থান সূচিত হল যদিও কিছু কাল পরেই এই মেটানিকের নেতৃত্বে এই কঠোর প্রতিক্রিয়াশীল হচ্ছে যে শাসন ব্যবস্থা এখানে প্রয়োগ করা হলো গণ অভ্যুত্থানগুলোকে দমন করা হলো এবং পুনরায় সেখানে আবার সেই রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাগুলোকে ফিরিয়ে আনা হলো তো জুলাই বিপ্লব হয়তো সাময়িকভাবে ব্যর্থ হচ্ছে কিন্তু তা সত্ত্বেও জনগণ কিন্তু থেমে নেই তারা কিন্তু সুযোগের অপেক্ষায় আছে এবং তোমরা দেখবে যে জুলাই বিপ্লবকে হয়তো প্রতিক্রিয়াশীল রাজশক্তি দমন করতে পেরেছিল কিন্তু এর পরবর্তীকালে আটশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সকে কেন্দ্র করে আবার ফরাসি বি ফেব্রুয়ারি বিপ্লব হচ্ছে ফ্রান্সে তো সেই আন্দোলনকে দমন করা কিন্তু আর মেটানিকের পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং তাকে পদত্যাগ করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন তো আটশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে জুলাই বিপ্লব আমরা পড়লাম এবার আমরা দেখলাম যে জনগণের কাছ থেকে লুই ফিলিপ ক্ষমতা পেলেন কিন্তু তারপরেও কি এমন ঘটল যার ফলে আবার আটশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব হলো তো সেটা আমরা পরের দিন আলোচনা করব তো এখান থেকে তোমরা নিশ্চয়ই জুলাই বিপ্লবের কারণ জুলাই বিপ্লব প্রভাব খুব ভালো করে পড়বে আর এর মধ্যে থেকে যদি শর্ট কোয়েশ্চেন আসে নিশ্চয়ই পারবে জুলাই বিপ্লব কবে হয়েছিল যে জুলাই বিপ্লবের হচ্ছে যে কারণগুলো লেখো আর যদি পুরোটা দেয় তো পুরোটা তোমাদের লিখতে হবে কারণ প্রভাব খুব ভালো করে পড়বে আর মেটানিকের কোশ্চেনগুলো তো মেটানিক থেকে আমি বলে দিলাম যে মেটানিকের যুগ বলতে কি বোঝো মেটানিক ব্যবস্থা কীগুলো এক নম্বর দু নম্বরের করে প্রশ্ন আসবে মেটানিক পদ্ধতি বলতে কি বোঝো মেটানিক কীভাবে হচ্ছে যে ফরাসি বিপ্লব প্রসূত জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক ভাবধারার কণ্ঠ রোধ করেছিলেন এগুলো স মানে ভেঙে ভেঙেও যেমন আসতে পারে তেমনি একবারে পুরো মেটানিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ধর একটা ব্রড কোশ্চেনও দিতে পারে আশা করি তোমরা লিখতে পারবে আমি এখানে তোমাদের ওই জুলাই বিপ্লবে তোমরা প্রভাব তো দেখলে শুনলে তো এখন আমরা একটু ম্যাপটা দেখে নেব যে ইউরোপে কোন দেশের কোথায় অবস্থান আটশো পনেরো খ্রিস্টাব্দের এটা একটা ম্যাপ যেটা আমার কাছে ছিল তোমাদের দেখাচ্ছি দেখো আটশো পনেরো খ্রিস্টাব্দের ম্যাপ এই ফ্রান্স এ দেখো ফ্রান্স এটা হচ্ছে ফ্রান্স এই ফ্রান্স ছিল আটশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে জুলাই বিপ্লবের প্রধান কেন্দ্রভূমি এবং ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের ঢেউ আস্তে আস্তে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে আচ্ছা এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইতালি দেখো ইতালিতে ছড়িয়ে পড়েছিল তারপর দেখো এখানে এই যে জার্মানি জার্মানিতে ছড়িয়ে পড়েছিল হ্যাঁ তারপরে দেখো রাশিয়ান সাম্রাজ্যের অধীনত হচ্ছে যে পোল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল তারপর দেখো এখানে স্পেনে ছড়িয়ে পড়েছিল ইং পর্তুগালে ছড়িয়ে পড়েছিল তারপর দেখো এখানে এই যে ইংল্যান্ডে তোমাদের আমি বললাম যে ইংল্যান্ডে ব্যাপকভাবে হচ্ছে যে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল আচ্ছা তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক আমরা পরের দিন আবার ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করব তোমরা বাড়িতে ভালো করেই পড়বে মেটানিক সম্পর্কে এবং জুলাই বিপ্লব সম্পর্কে